tulichukua sampo za mbuzi tukachukua sampo za kondo tukachukua sampo za papai tukachukua pa- sampo za oili ya gari na sampo za vitu vingine mbalimbali mbali. tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua na tukazipa majina sampo ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabir Hamza mwenye miaka 30 mel ile ilileta negative tulipopeleka sampo ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45 female matokeo yake yalikuwa ni conclusive tulipopeleka sampo ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26 female papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive tulipeleka sampo ya ndege kware imekuwa positive tumepeleka sungura ikawa identitament tumechukua mbuzi akawa positive tukachukua kondoo akawa negative na kadhalika na kadhalika sasa ukishaona umepeleka sampo ukamwambia huyu ni binadamu alafu ikaje ikaletewa positive kwambi na corona maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation ukipeleka mbuzi za sampo nazo zikawa positive maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation ukipeleka fenesi likawa positive makamasi kamasi yake yale ambalo tulia hapa jina la Elizabeth maana yake Elizabeth fenesi nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation kwa hiyo ukishagundua kitu hiki lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu aidha hawana utaalamu which is not true kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine aidha zile sample zinazoletwa kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje paka zile swap zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanya na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive yana corona basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya na kama mbuzi nao wana corona na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti basi wana science hatujafanya cha kutosha katika hili kwa hiyo kuna watu kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona na inawezekana wengine wakafa kwa hofu papai lile lipo halijafa lipo tu linaiva mbuzi yule yupo tu wala hajafa fenesi lile lipo labda lije lioze tu baadaye ya muda wake lakini yale ni positive na vitu vingine kwa hiyo natoa wito kwa watanzania msiwe na hofu 
na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia kwa nini uwe na hofu Bona mafua yamekuwepo ila haya ni mafua ambayo yako advanced nayo yatapita lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani wala si kwa ganda kwa juu kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu wangesema labda aliyerigusa ana corona lakini wametoa with the specifications kabisa vizuri wakachoma ndani mle wakaingiza kile kiswap wangeweza wakasema huyu mbuzi labda ali, alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona lakini mbuzi awe na corona fenesi liwe na corona papai liwe na corona ndege kama kwale awe na corona ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza sisi kama watanzania lakini na dunia na afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa watanzania na kwa wanasayansi lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi hasa katika Afrika wachukue sampo za wanyama wachukue sampo hata za kitu kichochote hata liukuta hata mjusi wachukue anything watakuja kuprove haya ninayoyazungumza mimi ni mwanasayansi ninajua ninachokizungumza na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified kwa hiyo nairudia kuwaeleza watanzania bado tuko kwenye elementary stage tusipaniki tuendelee kuchapa kazi uzalishaji uendelee maradufu zaidi tusitishane na wanasiasa waache kuitumia hii kama ajenda haitawasaidia mtu anazungumza funga Dar es Salaam funga Tanga funga sifungi nilishasema ni lazima wa Tanzania tuishi tuchape kazi na tuendelee kuchukua precaution na kiukweli siku zinazokuja mbeleni ninafikiria hata kuruhusu ligi iendelee ili watu wao wanacheza angalau wanaangalia kwenye TV na kadhalika tuweke utaratibu mzuri kwa sababu ninaelewa hata kwa walio kuwa affected na corona sijaona mwanamchezo mmoja yoyote ambaye amedhurika sana kwenye hili na hii inadhihirisha wazi kwamba kwa wale wanaofanya mazoezi corona inawakwepa sasa kama tunawazuia hata kucheza mpira maana yake tunawaambia waugue corona by implication kwa hiyo itafika mahali najaribu kusubiri wataalamu wangu wanishauri vizuri kwamba hata ligi tuendelee kucheza inawezekana tunaweza tukaishi na huu ugonjwa kama wanavyoishi watu wenye ukimwi wenye surua wenye tb na nini na maisha yakaendelea tuache kuogopana tuache kutishana inawezekana hilo na nasi fenesi lingekuwa na lenyewe linasikiaga labda sasa lingekuwa limeshaoza na kuoza kwamba lina corona inawezekana lile papai lilipoambiwa lina corona inawezekana sasa lingekuwa limeshaoza kabisa completely lakini kwa sababu lenyewe halisikii lakini lina corona na lipo sasa wewe kama waziri kashirikiane na wizara ya afya mkacheki hiyo maabara kuu ya nchi kuna nini ndani kama kuna kitu kama criminal kiweze kushughulikiwa kisheria kama kuna watu kwa njia nyingine walijiinvolve kwenye criminal kwa kutumia hizi vifaa basi sheria ichukue mkondo wake lakini napo kama vifaa hivi vina technical errors labda vimetengenezwa tu kwamba vikishapima sampo 20 ya 21 lazima iwe positive zikishapima kadhaa inayofuata lazima iwe positive labda imeshakuwa calculated that way napo lazima kiangaliwe 
nilishasema tusikubali kila msaada tukafikiri ni kwa faida ya nchi Mnaweza mkawa mkaambiwa wote mna na ndio maana hata sasa wengi wanaoambiwa wengine wana corona ni wazima tu wala hawajajifiri kingine Of course mnaweza mkatumia approach nyingine kwamba inawezekana immune system yao yuko juu It's fine lakini yote haya tuyaangalie Lakini kikubwa ndugu zangu wa Tanzania tusimame imara hili lisituyumbishe Ninajua wapo wengine wangependa sana kuzungumza juu ya corona 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 na tunaviona kuna vyombo vingine vya habari vyao ni kupiga corona tu corona corona tena vyombo vya nje na huko vinako Tanzania vinavyotangazia ndio corona imeua watu wengi ni lazima mjiulize kwa nini chombo hiki cha habari kinazungumzia corona ya Tanzania hakizungumzii corona ya ya nchi yenyewe inayohusika ambapo thousands wamekufa Mjue hii ni vita ya aina nyingine.